warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Auzubillah minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Syahru ramadhan illazi unzil Hudal linnas wa bayinatim minal huda wal qurqan Shalman itu সহযোগিতায় আজকের এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে মেহমান আলোচক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট লেখক গবেষক আরবি ভাষার পণ্ডিত প্রফেসর ডক্টর নিজাম উদ্দিন চেয়ারম্যান আরবি বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আমরা মেহমানের সাথে আগে পরিচয় হয়ে নিব সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ সুবান পবিত্র মাহে রমজানে কোরআনুল কারিম নাজিল করেছেন আবার এই মাসে ইফামান শাহিদ আমিন কুমার শাহরফ আলিয়া সমূহ এই মাসটিতে সিয়াম সাধনা করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন সুতরাং সিয়াম কিয়াম এবং রমাজান এই তিনটা একটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তিনটা বিষয়েই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমাদেরকে বিষয়গুলি ওয়াকিফল দেওয়া দরকার জানা দরকার তো আমরা আজকে আমাদের বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে প্রথমেই জানতে চাইব জালাপাক যে সিয়াম বা রোজা আমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন এই সিয়ামের শাব্দিক এবং পারিভাষিক অর্থ এবং এই অর্থের সাথে মিল রেখে আমরা আসলে বর্তমানে যেভাবে সিয়াম সাধনা করছি এটা হচ্ছে কি না আপনার কাছে আমরা একটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ যে সিয়াম এটিতে একটি আরবি শব্দ আর এর সাথে আরও একটি শব্দ রয়েছে সেটি হচ্ছে সম সম এবং সিয়াম দুইটি শব্দের অর্থই হচ্ছে আরবিতে এর অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা আর ইনসার বলা হয় কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে আসম বা আসিয়াম এ শব্দ দুইটিরই বহু বসন আসওয়াম এবং আমরা কোরআন মাজিদে আমরা দেখেছি যে এখানে সিয়াম শব্দ ব্যবহার করেছেন লহরবুল আলমী ইয়া এজুহাল লদিন আলমানু কুতিবা আলাই কুমু সিয়াম ও কামা কুতিবা আলাল লদিন আলকুদ্দান আবার মরিয়াম আলাইসালাম তিনি যখন ঈসা আলাইসাল্লামকে যখন প্রসাদ করলেন তখন তিনি যখন নানান রকম প্রশ্ন মানে জর্জরিত হবেন এরকম আশঙ্কা করছিলেন তখন আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে তুমি বলো ইন্নি নাদার উতিল রহমান সোমা যে আমি রহমানের উদ্দেশ্যে সমকে আমি মান্যত করে নিয়েছি আমি সম পালন করছি এবং সেখানে সম এর অর্থ যেটা করার মানে যেটা বলেছে যে তিন দিন তিনি কারোর সাথে কথা বলবেন না এইটাই ছিল তখন তার যে সম শব্দের প্রকৃতি অর্থাৎ কথা থেকে তিনি বিরত থাকবেন আমরা যেমন খাওয়া দাওয়া থেকে বিরত থাকি তখন কথা থেকে বিরত থাকা তিনি ছিলেন তাকেও সম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে সুতরাং শাব্দিকভাবে যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে সং বা সিয়াম আর পারিভাষিক অর্থে যদি আমরা দেখি যে আমরা যে সিয়াম পালন করছি যে ফজরের সময় শুরু হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একজন মমিন একজন মমিনা তিনি তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকবেন একটা কোনো কিছু খাওয়া থেকে কোনো কিছু পান করা থেকে এবং যে স্ত্রীর সাথে যে সহবাস এখান থেকে বিরত বিরত থাকবে এই তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে সং বা সিয়াম যেটা ইসলামের পরিভাষা যেটা আমরা এখন ব্যবহার করছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা চমৎকারভাবে সিয়ামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনলাম আমরা যদি সেই যে আয়াতটি স্যার তেলোধ করলেন এই আয়াতের প্রেক্ষাপট বা কখন থেকে আমাদের জন্য সিয়াম ফরজ করা হয়েছে বা ফরজের লক্ষ্য কি এ ব্যাপারে একটু বিস্তারিত জানাবেন আমাদের মানে যে আয়াত দ্বারা ফরজ করা হয়েছে সোরা বাকারা একশো তিরাশ নম্বর আয়াত ইয়া এই জুহাল্লিন আমানু প্রতিবা আলাই কুমুদ সিয়াম হে যারা ইমান এনেছ তোমাদের উপরে বোঝাকে ফরজ করা হয়েছে তামা প্রতিবা আলাল লদিন আমি মোকাবলিকুম যেমনটি ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী যারা ছিলেন তাদের প্রতি তো এর দ্বারা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের কাছে খুব সুস্পষ্ট আমাদের কাছে মনে হয় যে সাউন্ডটি এটি একটি এই উন্মতের জন্য নতুন কোনো বিধান নয় নতুন কোনো ফরজ নয় সকল উন্মতের উপরে এটি ফরজ ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
যেগুলো ডিভাইন রিলিজিয়ন যেগুলো ঐশী ধর্ম যেগুলো প্রত্যেকটা ধর্মই রোজার বিধান রয়েছে ইভেন যেগুলো ঐশী ধর্ম যেগুলো নয় আমাদের চারিপাশে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা রয়েছেন আমাদের বৌদ্ধ ভাইয়েরা রয়েছেন তাদের মধ্যেও এরকম সিয়াম যেটা তারা উপবাস বলেন বা অন্য শব্দ তারা প্রয়োগ করেন তাদের মধ্যেও এই বিধান রয়েছে তবে ডিভাইন রিলিজিয়ন যেগুলো সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সমের বিধান এটা ছিল ইহুদি ধর্মে সমের বিধান ছিল তারা বিভিন্নভাবে তারা রোজা রেখেছেন যার ইতিহাস আমরা পেয়ে থাকি তারা তাদের নবম মাস তাদের যে হিজড়ি বর্ষ তাদের যে ধর্মীয় বর্ষ ছিল তার নবম মাসে তারা রোজা রাখতো তারপরে তাদের যারা আলে মলানো তারা মিলে চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এবং নবম মাসে তারা রোজা রাখে এবং আমরা জানি যে মুসা আলা ইসলাম তিনি যখন কিতাব নিতে গিয়েছিলেন তখন চল্লিশ দিন তিনি রোজা ছিলেন এ ধারাবাহিকতায় ইহুদিরা চল্লিশ দিনও তারা রোজা রাখতো কিন্তু পরে তারা এই রোজাকে তারা যখন রোজার মাঠে যখন ভোট ছিল গরমকালে রোজা না রেখে তারা শীতকাল বা শীতকালের কাছাকাছি সময় রোজা থাকবে এটা যখন তারা যখন নিজেরা আলে মোলা মাতার যারা ছিল রহমান তারা ছিল তাদের কিনে তারা যখন এটা নির্ধারণ করলো তখন তারা এর সাথে আর দশ দিন বাড়িয়ে দিল যেহেতু গরমকালে তারা রোজা থাকবে না তারা পঞ্চাশ দিন রোজা থাকতো আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি যখন মদিনায় গেলেন তখন তার ইতিহাস আমরা জানি হজরত আয় চর দি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত হারিস তিনি বলেছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসলাম তিনি মদিনায় গিয়ে দেখলেন যে ইহুদি যারা তারা রোজা রাখছেন তিনি প্রশ্ন করলেন যে কেন তুমি রোজা রাখছি তো তারা বললো যে হ্যাঁ যমন নজ্জল্লাহ মুসা মিন ফের আহম যে এটি হচ্ছে সেই দিন যেই দিন আল্লাহ রবুল আলম মুসা আলাহ সাল্লামকে প্রণার কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন আসুরা এবং সেই জন্য আমরা রোজা রাখছি তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বললেন আন্ত মাহাক কবি মুসা মুসার সবচেয়ে বেশি হকদার হচ্ছে তোমরা বা সৌমো সুতরাং তোমরাও এই দিন রোজা থাকো অর্থাৎ আয়সা থেকে বর্ণিত আরও একটি হাদিস আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে জাহিলি যুগ থেকেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রোজা রেখেছেন কারণ জাহিলি যুগ থেকে তিনি দেখেছেন যে কোরাইসরা আসুরার দিনে রোজা রাখে এবং তার বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে ওহারাজা ইয়মুন এটা ছিল সেই ইয়ং সেই দিন যে সেই দিন তুস্তারুল কাবা এই দিনে কাবাকেও গেলাফ পড়ানো হতো তো এই জন্য যে একটা রোজার যে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা দেখেছি ইহুদিদের মধ্যে ছিল এবং সেখান থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লু আলাই সাল্লাম পর্যন্ত এসেছে আবার নাসারা যারা ঈসা আলাহ সাল্লাম অনুসারে যারা তারাও রোজা রাখতেন এবং সে ঘটনাও রয়েছে এবং আসুরার রোজাও তারা রাখতেন কারণ আল্লাহ রসুল যখন সাহাবের যখন নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবের বললেন যে আমরা কি রোজা রাখবো এই দিন তো ইহুদি এবং খ্রিস্টান উভয় দল রোজা রাখেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি নির্দেশ দিলেন তোমরা রোজা থাকো তবে তাদের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম করে তোমরা নয় এবং দশ অর্থাৎ তার সাথে একদিন বাড়িয়ে তোমরা রোজা রাখো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন জাতিতে রোজার এই বিধান ছিল এবং সেখান থেকে আমাদের মাঝে এসেছে আমাদের মাঝে যে রোজা এসেছে তার একটা ইতিহাস রয়েছে যে প্রথমে আসুর আর রোজা এটা ফরজ করা হয়েছে দ্বিতীয় হেজরির প্রথমে অর্থাৎ মহাব্রাম মাসে এটা ফরজ করা হয়েছিল দুইটি বর্ণনা রয়েছে একটি হচ্ছে যে সাহাবাইকরাম পূর্ণ রোজা থেকেছিলেন আর একটা হচ্ছে যে দশই মহাব্রামই এই রোজাকে ফরজ করা হয়েছিল তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তোমাদের মধ্যে যারা খেয়েছো তারা এখন থেকে আর খেয়েও না সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমরা রোজা রোজা থেকে আর যারা খাও নি তারা আর খেয়ো না তারা পূর্ণ দিনই রোজা থেকে ওই মাসেরই ওই বছরেরই রমজান মাসে এসে রোজার রমজানের রোজা এটাই ফরজ হয়ে গেল এবং এই যে আয়াত এই আয়াত সেটা অবতীর্ণ হলো হিজড়ি দ্বিতীয় বর্ষে রমজান মাসে এবং বলা হয়েছে যে সেই মাসেই বদর যুদ্ধ সংগঠিত এটা হয়েছিল আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত তত্ত্ববহুল চমৎকার আলোচনা বিশ্লেষণ ধর্মে শুনলাম কারণ আমরা বুঝলাম যে মাহে রমজানের যে সিএম ফরজ হয়েছে দ্বিতীয় হিজড়িতে তার আগেও কিন্তু আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এবং সাহাব একরাম অন্য সময় রোজা পালন করেছেন তো এখন আমরা যেটা বুঝলাম আপনার আলোচনায় যে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মানুষেরা বা নবীর উত্তরসেরা কেউ তিরিশ দিন কেউ চল্লিশ দিন কেউ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত রেখেছেন আবার কম বেশি কিন্তু আমাদের জন্য সেই সুযোগ নাই পবিত্র মাহে রমজানে একটা ফিস্ট আল্লাহ পাক ফরজ করে দিয়েছেন কিন্তু ওই যে আপনি বললেন স্যার যে আলোচনার ভিতরে গ্রীষ্ম গরমের কারণে শীতের মধ্যে রোজার এক্স একটু বাড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু আমাদের এই গ্রীষ্মকালীন সময় বা আমাদের ঋতুর পরিবর্তন কারণে কখনো আমরা শীতের মধ্যে রোজা পাই কখনো গরমের মধ্যে পাই এই মুহূর্তে কিন্তু প্রচণ্ড গরম চলছে 
এই কষ্টের মধ্যে যারা অসহায় রয়েছেন যারা খেটে কাজ করেন যারা কৃষি কাজ করেন এই কষ্ট করার পরে যদি তারা সিএম পালন করেন তাহলে তাদের জন্য ফজিলতের জায়গাটা একটু তুলে ধরবে হ্যাঁ মানে দ্বিতীয় ফেজিতে যে রোজা ফরজ হয়েছিল ফরজ হওয়ার পরে রোজার বিধানটা এরকম ছিল না যেটি ছিল যে প্রথমে ছিল যে কেউ যদি রোজা থাকে ইফতার করার পরে যদি ঘুমিয়ে যায় ঘুমিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার রোজা শুরু হয়ে গেল এবং সেখান থেকে সে পরবর্তী এফতার পর্যন্ত আর কোনো কিছু খেতে পারবে না এবং যে তিনটি কাজ নিষে তিনটি কাজ তার নিষেধাজ্ঞা তার উপরে করতে যাবে তো এরকম একটি ঘটনা ঘটল হজরত কয়েস ইবনে শর্মা রদি আল্লাহ তিনি একজন আনসার সাহাবি তিনি মাঠে সারাদিন কাজ করেছেন ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় এসেছিলেন বাড়িতে স্ত্রীকে বলছেন যে এফতারি তৈরি করো এবং খাবার দাবার কী আছে নিয়ে আসো তো স্ত্রী বললেন যে বাসায় কিছু আমি দেখি পাশের বাড়িতে কিছু আছে কিনা তিনি গেলেন এসে দেখেন যে কয়েস তিনি ঘুমিয়ে গেছেন তো তারপর ঘুম থেকে উঠলেন ওঠার পর তো তার আর খাওয়া যাবে না পরের দিন তিনি আর এত দুর্বল হয়ে পড়ছেন কাজ করতে পারছেন না এবং তিনি তার ক্ষেতের কাছে গেছেন দুইজন আর কাঁধে ভর করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দেখে দেখে এসে পড়লেন যে মা লাগাইয়া কায়েস কায়েস তোমার কি হয়েছে তখন হজরত কায়েস তার স্ত্রী কায়েসের স্ত্রী আল্লাহ রসুলকে এই ঘটনা বললেন তখন আল্লাহ রস আল্লাহ রসুল বললেন যে তুমি অপেক্ষা করো দেখো আল্লাহ পক্ষ থেকে কোনো বিধান আসে কি না এবং বর্ণিত আছে যে এরকম ঘটনা হয়তো আমর আদালত আনার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল তো যে কারণে এরপর পরই আয়াত নাজিল হইল যে কুলো আশ্রবো হ্যাপ্তা যে ফজরের যে রেখা সবে সাদিকের যে রেখা পূর্ব দিগন্তে উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খাওয়া পান করা বা যাবতীয় কাজ এটা করা যাবে যেটা এখন আমরা করছি এটা এটা এক বছর বলা হয়েছে যে একটি বছর ওই বিধান এক বছর পরই এই বিধান আবার নাজিল হয়েছে তো আসলে আল্লাহ রবুল আলমের সবসময় চান সহজ কিছু করতে সহজ চান যে কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন এই বিধানটি পরিবর্তন করে দিলেন কিন্তু এখন যে আমাদের বিধান রয়েছে সারা বছর রোজা ঘটছে এবং কখনো গ্রীষ্মকালে আসছে কখনো শীতকালে আসছে এটি যে এখন হচ্ছে তা না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সময় এরকম হয়েছিল তো যারা গ্রীষ্মকালে রোজা থাকবে এদের জন্য একটা বিশেষ ফজিলত এটা রয়েছে অর্থাৎ ইবনি আব্বাস থেকে বর্ণিত যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম তিনি আবু মুসাল আশারিকে একটি সারিয়াই পাঠালেন এবং সে সারিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল জাহাজে নৌকায় করে তো তারা যখন নৌকার পাল যখন তুললেন এবং অনেক রাত যখন হলো ইজা হাত এখন ফক তখন ইয়া হাতি আবু মুসাল আশারি তিনি বলছেন যে রাতের বেলা কেউ একজন যেন তাদেরকে আহ্বান করে কিছু বলছে তো তারা হজরত আবু মুসা আল আশারি সহ সাহাবিরা তারা কান দিয়ে শুনছিলেন সেখান থেকে আহ্বান আসছিল ইয়া আহল সাফিনা হে নৌকার যারা আরোহী কেফু ওখ বিরকম বে কদা ইন কদা হুল্লাহ আলাহসি যে তোমরা একটা জিনিস শোনো তোমাদেরকে একটা বিষয় আমি বলবো যেটি আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি যেটা নির্ধারণ করেছেন তার নিজের জন্য তো আবু মুসা আশারি তিনি বললেন যে হ্যাঁ তুমি কি খবর দেবো দাও তখন সেখান থেকে আবার এলো ইন্ন আল্লাহ তাবার কথা আলা কদা আলা নাফসি হি অন্নহুমান আতসা নাফসা হুলা হুই যে এই প্রচন্ড গরমের দিনে গ্রীষ্মকালে কিন্তু তৃষ্ণাত্ম হয় আল্লাহ রব্বুল আলমের উদ্দেশ্যেই তাহলে সেই মহাদিন যেই দিনে সকল মানুষ তৃষ্ণাত্ম হবে সেদিন আল্লাহ রব্বুল আলমের নিজের হাতে তাদেরকে পানি পান করাবেন এবং ইবনে রাজের হামবলি রদি আল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি একটি বর্ণনা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং তিনি হাদিসে আমরা এই বর্ণনাটি পাই যে কেয়ামতের দিনে মানুষের হিসাব নেওয়া হবে কিন্তু অন্য এক জায়গায় দেখা যাবে যে মানে দস্তরখান বিছানো আছে সেখানে লোকজন যাচ্ছে তারা খাওয়া দাওয়া করছে তারা উঠে আসছে ভাইয়া কোলুন যাদের হিসাব নেওয়া হচ্ছে কঠিন অবস্থার মধ্যে যারা আছে তারা প্রশ্ন করবে যে হে ইয়ারদ হে আমাদের প্রতিপালক নাহানো নুহাসাবু অহম ইয়াকুলুন আমাদেরকে এরকম কঠিন হিসাব নিচ্ছেন চুলচুলের হিসাব নিচ্ছেন আর এরা খাওয়া দাওয়া করছে এরা ঘটছে ব্যাপার কি ভাই ও কল তাদেরকে বলা হবে এন্নাহম তলামা সমু আফতর তুম যে কঠিন অবস্থার মধ্যে তারা রোজা রেখেছে আর তোমরা নিজেরা খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়েছো ওয়াকমু অনিম তুম এবং কঠিন অবস্থার মধ্যে তারা নামাজ পড়েছে আর তোমরা ঘুমিয়েছিলে সুতরাং তাদের জন্য আলাদা ফজিলত এটি রয়েছে হজরত মহাজ ইবনু জাবাল তিনি রদিউল আনহ তিনি তার মৃত্যুর সময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মৃত্যুকে মারহাবা জানিয়ে তিনি বলেছিলেন যে যে হে 
আল্লাহ তিনি বলেছিলেন যে মরহাম বিল মাউতি সাহেবুল মগাইয়াবুন হাবিবুন জা আলা ফাকাতিন আল্লাহুম ইন কুনত আখাফুকা ফা আনাল ইয়াম আরজুকা যে আল্লাহ সারা জীবন তোমাকে ভয় পাচ্ছি কিন্তু এখন তোমার কাছে যেতে আমার মন চাইছে তোমার প্রত্যাশা আমি করছি আল্লাহুম ওয়া ইন্নাকা তাআলাম আন্নি লাম আকুন ওয়া হিব্বুদ দুনিয়া ওয়া তুল আল বাকা ফীহা যদি হে আল্লাহ তুমি তো জানো যে আমি এই পৃথিবীকে মোটেই ভালোবাসি না এই পৃথিবীর দীর্ঘ জীবন আমি চাই না আমি চাই না যে আমি এখানে নাহর এর মালিক হব আমি গাছপালা লাগাবো এটা আমি চাই না কিন্তু আমি যে এই পৃথিবীতে কষ্ট করেছি আমি যে তৃষ্ণার্থ থেকেছি প্রচণ্ড গরম যে আমি ভোগ করেছি এটা তুমি জানো হ্যাঁ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুতরাং আমি এর যাজা তোমার কাছে চাই সুতরাং আমরা দেখেছি সাহাবিদের আমল থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথা থেকে যে এই কঠিন অবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড গরমে যারা তৃষ্ণার্থ থাকবে যারা খাওয়া দাওয়া থেকে বিরত থাকবে তাদের জন্য বিশেষ ফজিরত আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে সেটা রয়েছে মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আপনারা রমজান মুবারক অনুষ্ঠানটি দেখছেন যারা সাথে আছেন আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানাই এখন প্রচণ্ড গরমের ভিতরে রোজার মাস চলতেছে অনেক ভাইরা কষ্টের মধ্যে থাকছেন এরপরেও নিশ্চয়ই আলোচনা শুনে বুঝতে পারলেন যে কষ্ট যতই হোক আল্লাহপাক যেহেতু ফরজ করে দিয়েছেন তার হুকুম পালন করার জন্য কষ্ট সহ্য করে যদি আমরা এটি পালন করতে পারি তাহলে আল্লাহ রসুল তো জানিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক বলেছেন আর সৌ মলি ও আনা জিজিবিহি রোজা শুধুমাত্র আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি আল্লাহ পাক নিজেই দেব আর প্রতিদান কত বেশি আমরা হাদিসের মাধ্যমে স্যারের কাছ থেকে জানতে পারলাম সেই জন্য আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনুরোধ করব যে আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন ছাড় দিয়েছেন কিন্তু আমরা যদি একটি সিয়াম নষ্ট করে দিই বা সেই সারের সুযোগটা নেই তাহলে পরবর্তীতে এই ফজিলত কিন্তু আর ওঠানো সম্ভব নয় বা এই ফজিলত পাওয়া সম্ভব নয় এই জন্যই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমরা অবশ্যই খেয়াল করব যে কোনোভাবেই ছোটোখাটো অশিলা নিয়ে আমরা যেন রোজা থেকে বিরত না থাকি বরং কষ্টকে উপেক্ষা করে যদি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমরা পালন করতে পারি আমরা উভয় জায়গায় কামিয়াব হব আলহামদুলিল্লাহ আমরা স্যারের কাছে একটু জানতে চাইব যে এই প্রচণ্ড গরমের ভিতরে একদিকে দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকা এরপরে ইফতার করার পরে আবারও খতমে তারাবির জন্য মানুষ ছুটে চলে যাচ্ছেন এই যে সে আমার কে আম দুটি এই কে আমল লাইলের ব্যাপারে বা রাত জাগরণের ব্যাপারে বা তারাবির ব্যাপারে ফজিলত নিয়ে আপনি একটু কথা বলবেন যে রমজান মাস আসলে একটি ফজিলতের মাস এই রমজান মাসে যে আমলগুলো রয়েছে একটা একটা করে আমল যদি আমরা যদি চিন্তা করি আমরা দেখতে পাবো যে এই রমজান মাসে প্রত্যেকটা আমলই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটা আমলই একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে একজন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে এটা সাহায্য করে তো এই মাসে যে জিনিসটি রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই মাসে যেমন সিয়াম রয়েছে এই মাসে যেমন লাইলতুল কদর রয়েছে এই মাসে যেমন রয়েছে কোরআন নাজিল হয়েছে এই মাসে কোরআন তেলাবাতের ফজিলত রয়েছে ঠিক এই মাসে একটা বড় সবচেয়ে বড় ফজিলত সেটা হচ্ছে সালাদত তারাবি সালাদত তারাবি হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ নিয়ামত এবং এই নিয়ামতে আল্লাহ রবুল আলমিন যাকে অভিষিক্ত করবেন তিনি আল্লাহর কাছে প্রিয় ভান্দা তিনি হতে পারবেন এবং আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি পরিষ্কার করে যে কয়েকটি নফল এবাদতের হুকুম দিয়েছেন তার যার অন্যতম হচ্ছে তাহাজ্জুদ বা এই তারাবির কথাও কেউ কেউ বলেছেন যে তারাবির নির্দেশ আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে এসেছে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি খুব ক্লিয়ার করে বলেছেন যে মান সম আর মদনা ই মানা ওয়াহিসান গফির আল্লাহ মাতাপদ্দা মিনজানবে দুইটি জিনিসকে পাশাপাশি আল্লাহ রসুল দাঁড় করিয়েছেন যে রমজান মাসের সিয়াম এবং রমজান মাসের কিয়াম কিয়াম মানে হচ্ছে তারাবি বা কিয়ামুল নাইল এটা যে করবে এবং সে যদি সেই আত্মবিচারের সাথে যদি করতে পারে মহাসাবার আল্লাহ রবুল আলম কাছে হিসাবের জন্য দাঁড়াবে এই অনুভূতি কিন্তু যদি করতে পারেন তাহলে তার জীবনের সমস্ত গুণাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং সেখানে বলা হয়েছে কিছু এই বলা হচ্ছে ইল্লাদ্দাইন বা ইল্লা শেখ শেখ বা দাইন এছাড়া এবং এক ব্যক্তি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে এসেছেন এসে তিনি বলেছিলেন যে প্রশ্ন করেছিলেন যে হে রসুল আপনি কী মনে করেন যদি ইন সাহিত্য আল্লাহ ইলাহিল্লাহ আন্নাক রসুল্লাহ যদি আমি সাক্ষ্য দিই যে আল্লাহ সারা কোনো ইলাহা নাই এবং আপনি আল্লাহ রসুল অসল্লাহ তো সালাবাত আল খামস পাঁচ অক্ত নামাজ যদি করি ও আদ্যায়িত জাকাত এবং জাকাত যদি আদায় করি এরপরে তিনি বলেছেন অসন্ত রমাদান ও অকন্ত হোক এবং রমজান মাসে যদি রোজা রাখি এবং রমজান মাসে যদি কেমন লাইল যদি করি তার আমি যদি আমি করি তা আমি কামিমান আনা তাহলে আমার অবস্থানটা কী হবে আমি কোথায় থাকবো 
প্রথম মাগরি পড়তেন এরপরে সাহাবাদেরকে নিয়ে বা তার যারা মোমেন যারা ছিলেন তাদেরকে নিয়ে তিনি বসতেন এবং বলতেন যে এটা হচ্ছে এমন একটা মাস যেখানে তার সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে ওলাম ইউক্তা বালাইকুম কেয়াম কিন্তু কেয়ামুল্লাহকে ফরজ করা হয়নি তোমাদের কেউ যদি সামর্থ্য রাখো যে এই কেয়ামুল লাইল তোমরা করবে তাহলে সে যেন অবশ্যই সেটা করে এটা এমন একটি নফল যেটা নির্দেশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি দিয়েছেন অন্য নফলের মতো এটি নয় সুতরাং এই রাত্রে মানে এবাদত করা এই রাত্রে কেমন লাইল করা তারাবি করা এটা একটি বিশেষ ফজিলত রয়েছে যেটা অন্য নফলের সাথে যেটা তুলনা করা যাবে যাবে না আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা মাসালা নিয়ে আলোচনা করব। আসলে তারাবি মানেই হলো ধীরে ধীরে পড়া বা থেমে থেমে পড়া বা বিশ্রাম করা এখনও কিছু গ্রাম এলাকায় আছে যা যারা সুরা তারাবি পড়েন এত জোরে পড়েন যে কখন তাসবি পড়েন কীভাবে সুরা পড়েন এটা বোধ গম্য হঠাৎ কঠিন আবার আমাদের শহর এলাকায় যেগুলো খতমে তারাবি হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় খুব সুন্দর হচ্ছে এবং কিছু কিছু জায়গায় এমন হচ্ছে যে কোরআন তেলোয়ারটা বোঝা যায় না শুধু শেষের টানের আয়ারটা বোঝা যায় তো এক্ষেত্রে আসলে সঠিক পরামর্শটা কি কীভাবে তারাবি পড়লে যে গুরুত্ব রয়েছে বললেন যে অন্যান্য নকলি পদ্ধতি চাই তো এটার একটু ভিন্ন অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে এবং গুরুত্ব সহকারে কিন্তু আমরা এটা আগ্রহ ভরে নিচ্ছি তারা বিটা আসলে কিভাবে পড়া উচিত সঠিকভাবে কোনো মানুষের খোঁজ ও খুশুর সাথে বিনয়ের সাথে নম্রতার সাথে তাদের আর খানের সাথে এটা হচ্ছে কোমরিলা কনে দিনের ব্যাখ্যা যেটা করা হয়েছে এখানে কিন্তু ভাগ করা হয়নি যে এটা কি ফরজ নামাজ না সোমনাথ নামাজ না ফল নামাজ যে কোনো নামাজই হ্যাঁ সব নামাজই আল্লাহ তার উদ্দেশ্যে করি এবং তার জন্য নিয়ম হচ্ছে এইটি আর যে জিনিসটি আমরা এখন প্রায়শই আমরা চোখে দেখি বা আমরা শুনি যে অত্যন্ত দ্রুত নামাজ পড়া হয় এক তাসবি মুসল্লি যারা তারা এক তাসবির বেশি পড়তে পারেন না বা কখনো কেউ এক তাসবি পড়তে পারেন না আর তা হয়তো পড়েই সালাম ফিরানো এবং কোরআন মাজিদ সবচেয়ে ছোট সুরা পড়া তাও যত দ্রুত সম্ভব এটা পড়া এই যে জিনিসটা এটা আমার দেশটি তো আমার কাছে মনে হয় যেটা কোরআন নিয়ে নামাজ নিয়ে একটা তামাশা ছাড়া আর কিছু না কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে দীর্ঘ সময় নামাজ পড়লে অনেক মুসল্লি নামাজ পড়বেন না এর দ্বারা কিছু মুসল্লি হলেও তারা নামাজের দিকে আসে কিন্তু এটা কতদিন এই প্র্যাকটিস চলবে এটা একজন মানুষের জীবনে একবার দুইবার হতে পারে তারপরে তিনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন কিন্তু যুগ যুগ যাবৎ চলে আসে এবং চলছে এটা কখনোই হতে পারে না সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে এটি বর্জন করা উচিত সতর্ক থাকা উচিত এবং আলে মলামাদের এই বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসা উচিত যে নামাদের সাথে যেন কোনো তামাসা করানো হয় আল্লাহ রবুল আলমের সাথে কোনো তামাসা করানো হয় কোরআন সাথে যেন কোনো তামাসা করানো হয় এবং এত দ্রুত কোরআন মাজিদ পড়ে যে কোরআনের কোনো হকি আদায় হয় না দুইটি জিনিস একটা হচ্ছে কোরআন পড়ার যেটা নিয়ম সেটা ব্যাহত হয় নামাজ পড়ার যেটা নিয়ম সেটা ব্যাহত হয় সুতরাং এটা আমার কাছে মনে হয় যে মানে দ্বিগুণ পাপের ভিতরে পড়ে যাবে যারা এটা করছেন যারা প্রমোট করছেন এবং যারা এটাকে পছন্দ করছেন আমাদের এখান থেকে বিরত থাকা উচিত জি অনেক ধন্যবাদ আসলে দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা ইবাদত যদি করি আমরা ইবাদত নিয়ম অনুযায়ী করা উচিত আর সকল ইবাদতই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করব। যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করব সুতরাং অন্য কোন মানুষ সন্তুষ্ট হলো খুশি হলো বা মনমতো হলো সেটা আমাদের দিকে লক্ষ্য না করে বরং বিধানের দিকে ফলো করে ইবাদত করাটাই যথার্থ হবে দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা রাজশাহী ওলামা বিভাগ কাশফুল কোরআন ফাউন্ডেশন এবং শামস রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সার্বিক সহযোগিতায় বরেন্দ্র টেলিভিশনের এই রমজানুল মোবারক অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখছেন প্রতিদিন আমরা একই সময়ে 
বিভিন্ন আলোচকদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আলোচনা শুনে থাকি আজকে আমাদের মাঝে আলোচনা করছেন প্রফেসর ডক্টর নিজাম উদ্দিন চেয়ারম্যান আরবি বিভাগ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমরা অত্যন্ত তত্ত্ববল আলোচনা স্যারের কাছে শুনছিলাম আমরা আলো আরও কিছু কথা তার কাছে শুনব যে রমাদন রমজান মাস আমাদের মাঝে আল্লাহ পাক দান করেছে নিয়ামত স্বরূপ অন্যান্য যে এগারোটি মাস এই মাসেও কিন্তু একইভাবেই সূর্য উদিত হয় একইভাবে সূর্য ডুবে যায় কিন্তু এই মাসের মর্যাদাটা অনেক অনেক গুণে বেশি পবিত্র মাহে রমজানের এই মর্যাদাটা এত বেশি আল্লাহ পাক আমাদের জন্য দিলেন কেন দিলেন এবং এটাকে এই মর্যাদাকে রক্ষার জন্য আমাদের কি করা উচিত এ বিষয়ে আমরা স্যারের কাছে আর একটু জানতে চাই রমজান মাসের যে মর্যাদা এটা তো আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি বলেছেন শাহর রমজান হুদা ফরকান যে একটা মর্যাদার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আল্লাহ রবুল আলমিন তুলে ধরেছেন যে এই মাসে কোরআন নাচিল হয়েছে এবং এই মাসটি হচ্ছে একটি বরকতময় মাস যে বরকত মাসে কোরআন নাচিল হয়েছে কোরআন সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকার এবং ইসলামের বিধানগুলো পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে এরপরে বলেছেন তামাং শাহিদা মেয়ং ক্রম শাহর খালিয়া সোম কেউ যদি এই মাস পায় সেজন্য অবশ্যই রোজা থাকে এবং এই মাসের যে মর্যাদা এই মর্যাদার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে এই রোজা কেউ যদি রোজা যদি না রেখে এই মাসের মর্যাদা যদি ক্ষুণ্ণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি এই মাসের মর্যাদাকে যদি ক্ষুণ্ণ করে তার জন্য যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে তাকে ষাটটি রোজা থাকতে হবে কিংবা ষাটজন মিসকিনকে তাকে খাওয়াতে হবে অর্থাৎ আর অন্য নর্মাল যেটা রোজার যেটা মানে কাজ আছে সেটা হচ্ছে একটা রোজা শুধু এই মাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্যই তাকে এর সাথে আরো উনষাটটা রোজাকে তাকে করতে হবে তো সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে এটা রমজান মাসে অন্য কোনো মাসের এই গুরুত্ব নেই একমাত্র রমজান মাসে এটা রয়েছে আরো যদি আমরা দেখি যে রমজান মাসের যে দীর্ঘ যে মর্যাদার কথা রয়েছে সেদিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে একটি একটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এই মাস যেটি অন্য কোনো মাসের মধ্যে এটি নেই জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা শুনছিলাম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আসলে আল্লাহ পাক তো বলেই দিয়েছেন স্যার অবতারণা করলেন কোরআনুল কারিমের কারণেই কিন্তু এই মাসের মর্যাদা যত রাত রয়েছে হাজার হাজার রাতের চাইতে কোরআনুল কারিম যে কদরের রাত্রে নাজিল হলো এই জন্য রাতের মর্যাদাটা বেড়ে গেল কোরআনুল কারিম নাজিল হয়েছে পবিত্র মকাতুল মকর রমাই পৃথিবীর সব জায়গার চাইতে সেই জায়গার মর্যাদা অনেক গুণে বেশি নাজিল হয়েছে মদিনা মনোরাই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের হৃদয় জুড়ে সেই মদিনার ভালোবাসা মমতাবোধ শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে নাজিল হয়েছে একটি পাহাড়ে নামটাই হয়ে গেল জবলে নূর আমরা যদি এই সূত্রের দিকেও তাকাই তাহলে যিনি কোরআনকে ধারণ করবেন লালন করবেন বরণ করবেন কোরআন রঙে রঙিন হবেন তিনিও হাজার হাজার মানুষের চাইতে সেরা হতে পারবেন আমরা যদি আমাদের রাষ্ট্রেও কোরআনের বিধান চালু করতে পারি নিঃসন্দেহে এই সূত্রই বলে দিচ্ছে যে যে সমাজে যে ভূখণ্ডে কোরআনের রাজ কায়েম হয়ে যাবে সেই ভূখণ্ড সেই রাষ্ট্রটা অন্যান্য রাষ্ট্রের চাইতে অনেক গুণে উত্তম হবে সুতরাং আসুন না আমরা দেশপ্রেম নিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে যদি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উপনীত করতে চাই তাহলে রমজান মাসের সর্বোত্তম শিক্ষা আমাদেরকে দিচ্ছে যে আমরা যদি কোরআনের রঙে রঙিন হতে পারি কোরআনের রাজ কায়েম করতে পারি সমাজে কোরআনের বিজয় পতাকা উড্ডিন করতে পারি তাহলে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাথে দেশ অনেক গুণে উন্নত হবে আমরা সিয়াম কিয়াম এবং রমজান নিয়ে শ্রোতভাজন স্যারের প্রফেসর ডক্টর নিজাম উদ্দিন স্যারের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম আমরা যদি আলোচনাকে কাজে লাগিয়ে বাস্তব জীবনে পরিণত করতে পারি তাহলে পবিত্র মাহে রমজান আমাদের জীবনে অনেক বড় কল্যাণ এনে দেবে স্যার আমাদের মাঝে আপনি সময় দিলেন এর জন্য আমাদের স্টুডিওর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনেক মোবারকবাদ এবং আরও সময় দেবেন সুযোগ হলে এই প্রত্যাশা কামনা করছি জি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাই বোনেরা রাজশাহী ওলামা বিভাগ এবং কাশফুল কোরআন ফাউন্ডেশন ও শামস রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সার্বিক সহযোগিতায় বরেন্দ্র টেলিভিশনের এই প্রোগ্রামটি আপনারা প্রতিদিন একই সময় দেখতে পাবেন যারা এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত যারা সহযোগিতা করেছেন বরেন্দ্র টেলিভিশনের কর্মকর্তা এবং ক্যামেরার সাথে যারা রয়েছেন সকলকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ জানিয়ে প্রতিদিন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত